现在是下班时间，我很忙，没有时间。希望你长话短说，短话不。算你加班，伤心。这有点不太够意思吧？三星，老大，为你鞠躬尽瘁，死而后已啊！说吧。你说，如果女生突然发火反悔，说出去的话全部推翻不承认，而且还脸色蜡黄，躺在床上一动也不想动，是什么病？没病，啊。靠你实心，就是没病。你不会这么大个总裁，连这个都不知道吧？不知道什么？他姨妈来了。锦溪没有姨妈。哎呀，老大，你是真不知道还是逗我玩呢？女生心慌气短，爱发脾气。碰不得摸不得，不就那几天吗？何天心。我实在没有力气跟你吵架，让我好好躺一会儿吧。需要帮你吗？你帮我？怎么帮？我胃痛的时候，你照顾我了。现在你难受，我也应该照顾你了。家里面能找到的东西全都拿过来了。这么多
，别麻烦了，就这样吧。怎么只是你一个人在吃饭呢？西西呢？小梅啊，赶快叫西西过来吃饭。哦，不用了，奶奶，西西她不太舒服，还在休息呢。西西生病了，快去请医生啊。呃，也不是什么大病，休息两天就好了。两天？可是今天你不是还有慈善晚宴？嗯，我一个人去。奶奶，你慢慢吃，我回房间了。哎，老大来了。嗯。看什么呢？老板娘呢？她今天不来了。啊？为什么？这里所有人都有女伴，你不会一个人单着？单数。没关系啊。我不是还有你吗？别闹。顾总，好久不见，好久不见，副总。陆大小姐，你和我视频能不能专心一点啊？我这不是替我们直播做准备呢吗？天天不精进化妆技术，我们是会落后的。你想说什么就说嘛，我听着。能不能关心我一点啊？哎呀
嗯，不错不错，气色挺好的。你这有顾西城关心着你，还用得着我吗？陆安安，有劲。小朋友，你好像上新闻喽。交通规则人人遵守，交通安全人人都有。马路就像老虎口，不留神就没活口。善待生命，遵章守法，路路畅通，从我做起。你看，这就是你妈，这是城际交警的账号，还有解说呢。开车的，啊！原来那天他是为了替我挡开左侧的车子。如果没有他，我那天一定会出事的。可我还一直在怪他没有向我道歉。哎，西西，你在听吗？哦，这司徒这家伙又来语音了。今天可是全场带女伴，等下还有跳舞环节，老板就只剩下孤家寡人一个了。虽然她要拉我填数，但是我真的不想和她跳舞啊。你能不能劝劝你闺蜜，让她克服困难来一下，也算是不辜负了我老板花五位数给她高定的国风礼服啊。等会儿，这个礼服是顾西城帮我订的，不是安你帮我买的吗？隔着屏幕都能看出来，这个是手工高定啊！我哪有这个人脉、这个钱订得到这种品质的礼服啊？这肯定是顾西城给你订的呀！谁的快递啊？要不要帮忙拆一下？是安安送的，慈善晚宴的礼服。这件衣服质感还不错，说明挑选的人是用了心的。你没有其他礼服可以用，不如就收下呗。你怎么那么了解啊？好像跟你买的一样。收下就行了，费这么多话干嘛？啊，我要去会场。现场各位尊贵的来宾，接下来即将进入到本场晚宴的舞会环节，诚邀我们现场的各位贵宾携自己的舞伴一同进入舞池，并请我们今晚最大的赞助商——花颜集团总裁顾西城先生为我们领舞，掌声有请。喂，安安，哎，想我了啊！我也想你了。嗯，米克小姐，不知是否有幸能邀请你跳第一支舞呢？顾总，顾总，您准备好了吗？您可以带您的舞伴跳第一支舞了。不好意思，今天我的舞伴没有。我来了
近大的景德镇山水画白瓷瓶。那我们的这个拍品也是来自于我们山海都采通不通的古宝级藏品。这件白瓷瓶出自于我们江南名家之手。我每次只会弹一天。不疼了。但如果你疼的话，就立刻告诉我，我马上送你回家。哎呀，你是把狗抓过来杀呀？实在受不了，我要换座位。坐下。如果你不希望下半年的薪水上交的话，就给我乖乖坐。不公平！早出的把安安也拉了，他也是单身狗，有四四。举起您的号码牌，我们的拍卖正式开始。十万。十五万，二十万，来，我们二十万，第一次，二十万，第二次，二十万，第三次，来，掌声送给这位朋友，恭喜您，非常感谢这位朋友对于慈善所做出的贡献，谢谢您。接下来的时间，我们将进入到今晚的第二件拍品，来，我们请看一下大屏幕。第二件拍品是来自于我们清乾隆的天然翡翠手镯。那我们的这个手镯呢，是我们合作多年的爱心人士李先生捐赠的。据说，不要这只手镯采用了大师级手法打造。嗯，它的原材料采用的是羊脂白玉。就是有点无聊。羊脂白玉被称为白玉中至纯色白的极品，极为珍贵。三十七号，二十万。六十那等会儿，如果你遇到喜欢的东西，可以拍下来。四十二号，三十六万。三十六万一次，我也可以拍。两次，当然可以。三十六万，只要你喜欢。感谢，好，感谢这位女士对慈善做出的贡献，也非常感谢这位女士对我们这次慈善晚会的大力支持。喜欢，非常感谢。好的，那我们再看下一件拍品，接下来的这件拍品就更为出色了。它是来自于我们著名的化妆品公司花颜集团总裁顾西成先生的亲情捐赠。来，我们请看大屏幕。天使之泪，怎么会是天使之泪？雨欣。项链，我把它放在家里梳妆台的抽屉里，一定是取项链的人拿错了，才会把妈妈的项链当成了拍品。这是外婆留下来的，怎么办啊？没关系，我们把它再拍回来。拍回来？嗯。接下来的这一件拍品，将由我们本次慈善拍卖会的发起人、主办人，才华横溢、刚刚归国的彩妆设计师南宫琉璃小姐亲自展示。感谢莅临现场的各位嘉宾，我是本场慈善晚会的发起人。南宫琉璃，谢谢大家为慈善事业慷慨解囊，也感谢各位好朋友，能因为同样的慈善，重新相逢。现在，我佩戴的这条项链，正是来自我曾经最好的朋友，花颜集团总裁顾西城先生。以前，他就帮助过我很多。今天，他也同样给了我巨大的支持，所以我希望这条项链能拍出最好的价格
，来回馈顾先生最大的善意。谢谢。好的，谢谢，非常感谢南宫小姐。那接下来我们就直接开始竞拍吧。我们南宫小姐颈上的这一条绝美的项链，起拍价是二十万元。好，顾总，您的价格是二十八万。二十八万，好，还有吗？好，来，副总也举牌了，您出的价是多少？四十万。四十万，有没有价格更高的？傅伯雅，能不能让让我们？这条项链对我来说很重要。我也很喜欢这条项链。你如果喜欢的话，我可以把它拍下来，好，送给顾总。您出价多少？傅博雅，六十万。六十万，非常的给力。还有吗？好，我们的副总又举牌了。一百万。一百万。一百万。我们把掌声送你现在看到好吗？应该是非常给力。这条项链对你来说很重要，但你对我来说，同样重要。一百八十万，一百八十万，太给力了！副总又举牌了，副总，副总，您这次出的价格是两百万，两百万，两百万！来，我们大家掌声响起，送给我们八百一十八号贵宾。来八百八十八号，我们的副总您出价，两百八十万，两百八十万，两百八十万，有没有价格更高的？两百八十万，第一次，两百八十万，第二次，两百八十万，第三次，来，我们把掌声送给顾总，恭喜啊，恭喜顾总。顾总以两百八十万得到了我们这件拍品，恭喜顾总。西城，好久不见，感谢你对我慈善晚会的支持。这条项链，这条项链。我把它拍下来，是因为我想把它送给一个对于我来说非常重要的人。锦溪，上来。抱歉。这条项链，我想把它送给你。感谢你出现在我的世界，陪我度过了很多难关。我希望以后的时光，我能陪你一起走下去。这谁呀？这是？是华严集团的人吗？刚才看到见了。你听说呀？这是锦彩的替身秘书。这只说这秘书有这么亲密？顾西城，别动。
你什么都不用管，眼睛看着我。西城，好久不见。刚刚你在所有人的面前拒绝了我，不会到了这里，你还是连和我握手都不肯吧？我记得你不是这样没有礼貌的人。你走太久了，不记得了吧？不好意思，我就是。没关系，我知道你还在生气，别人不懂你，我懂。不要在我面前自以为是。从你当初不告而别那天开始，我们就没有任何可能了。是吗？那为什么你现在还这么生气呢？是因为我讨厌有人在我面前。自我感动。如果以后没什么必要的话，那么就不要再见了。我会回来的。等我足够有资格站在你身边的时候，我一定会回来的。西城，我就知道你，傅博雅。怎么，看到我，很失望？不是失望，是不该奢望。欢迎回来，老同学。别动，你什么都不用管，眼睛看着我就好了啊，哎，怎么回事儿？刚刚司徒那家伙跟我说，你们把晚宴给炸了。这什么形容啊？哎，不过你和司徒倒是联系挺密切的啊。他什么事情都向你汇报啊？再说你的事儿呢，别把话题扯我头上。哎，你快跟我说说，到底怎么回事儿？就是出了一点小差错。差点把妈妈给我的项链给拍掉了。他花了两百八十万把它拍回来了。什么？两百八十万？能不能小点声？大姐，这是两百八十万，不是两百八十块。如果有男人肯为我做这么多事情，我绝对反手给他点个赞。你这是什么意思啊？所以，你身上穿的礼服，戴的珠宝
床，脚上穿的鞋子，全部都是无锡城买给你的。好像是的。我知道了，他喜欢你啊！你你你说什么？你是脑回路有问题，还是那根弦太长啊？他是花爷的顾总哎。为了你，花了两百八十万给你拍回条项链。哦，你出席晚宴，给你买的手工高定，你穿高跟鞋不舒服，人家买了几十双平底鞋送到你的面前。他这还不是宠你、喜欢你，这是什么？他、他、他奉献狂啊！不是，可不可能吧？哎呦，你清醒一点好不好？我真是可怜我们的顾大总裁，怎么碰上了你这么个小笨蛋？你现在看的人，应该是我。这条项链对你来说很重要，但你对我来说，也同样重要。他喜欢我这条项链是我从妈妈抽屉里拿的，你是王子，给你戴吧。我才不要呢，我不要演戏。为什么不要呢？大家一起演出，一起加油，一起做好朋友，不好吗？你看，你是王子，我是公主呢。起吧，我们都会是你永远的朋友。洗完妆了，嗯，面膜做了吗？嗯，护肤用了，嗯，公司的新产品，好不好用？顾总，您是想给我推荐花颜的新产品吗？你想用哪个系列？我让司徒明天全都给送过来。顾西城
，你到底想说什么呀？我想说，我。不早了，该休息了。顾总，自从住进你家，我天天就睡那张沙发，睡得我腰酸背疼、腿抽筋的，就差贴一贴千通筋骨贴了。今天你能不能行行好，让我睡这张大床，可不可以嘛？你在想什么呢？我没什么。你想睡床是吧？那这样，咱们猜拳，谁赢，谁睡床。肯定能赢你。先说好。三局两胜，不准耍赖。恐怕耍赖的人是你吧？石头剪刀布。嗯，你出马了，出来。石头剪刀布。三局两胜，再来。石头剪刀布啊！包住了，包住了，交给石头剪刀，石头剪刀布啊！赢了，赢了，属于我了。原来只会出布，这个小傻瓜。还没呢。你在想什么呢？在想一些过去的事情。能和我分享吗？有时候，我也很怀念过去的时光。很简单，但却很快乐的日子。和安安做直播，跑代言，和公司自荐，虽然很辛苦，但却很快乐。那你现在不快乐吗？就有时候我觉得，人生好复杂呀、啊。人生不就是这样吗？你想要的东西，他不给你；你不想要的，他就回来了。那你想要的是什么呢？和你的武术皮。告诉我，也许我能帮你呢。以后吧，有机会的话，我会告诉你的。好，你答应我了，会告诉我的。我会陪你的。一直在你身边，陪你面对一切的，顾
虚竹。那以后，我们不要彼此隐瞒，要彼此信任，是吧？做个好梦，梦里都是幸福。别告诉他，可眼神难说谎。时间能回答我的愿。许失眠是心动的代价，你知道呀，我确实不。照相的粥好像开了，呃，我我也要一碗，呃，我去吃。奶奶，呃呃，我的重孙子，就指望你了。西城，加油啊！好九点网络推广，十点财务汇总，十一点半物流对接，下午两点行政汇报，有四名高级人才。四点半新品展示，晚上六点星空西餐厅，晚上九点代理分箱洽谈。所以我一天二十四小时都为你们安排满了是吗？老大，不是我给你排的，是你秘书室给你排的。再说了，这么大的集团总裁加个班怎么了？那是以前，现在我不想加班。啊？为什么？哦，我懂了。金屋藏娇嘛，有句俗话说的好，春宵苦短日高起，从此君王不早朝呀。司徒叔，嗯，嗯，再说不敢说的话，罚你全勤奖金。顾西城，你也有今天。南宫小姐正式加入，久闻大名，您叫我 Miki 就好。以后请多关照。您太客气了，我带您去办公室。好。哎呦，哎，我跟你说，是他，他超级厉害的，光是介绍履历和奖项就有一页纸啊。我是没想到他竟然一点架子都没有，真是女神啊！你快看。心情一放松，就是睡得很好。
。十点了，还有直播。等一下，安安打电话来又要骂我了。怎么了？谁动过我的办公室啊？这不挺整齐的吗？东西的朝向变了，还有，这是谁放着的？我去调监控。是我。你怎么在这儿？怎么，顾总不欢迎我？什么意思啊？我今天入职，特别来向你报道。哦，行政今天说来几个新的高管，你是其中一个。对。我负责新产品的研发小组，是花园 HR 们请猎头公司花了很大的精力，把我从国外请回来的。怎么，顾总不希望看见我？南宫小姐多虑了，花园队有真才实学的人，求贤若渴。既然南宫小姐也是行政花了大力气挖过来的，当然是对花园有做出贡献的真实实力。欢迎你加入花园你们先聊，我去忙。不用。司徒是公司的副总，你有什么事情可以直接和他说。我找西城有点私事。啊，私事啊，那我就不方便在这儿待了。有一个很重要的合同，我得去看看。你们聊。以后没有我的允许，不要私自动我东西。还有，我工作时间，不谈私事。西西，哎，你这是干嘛呢？啊？哦，这些东西要让他们来收拾，你怎么自己动手啊？奶奶，看看，哟，哎，疼没事的，奶奶，就一点小伤。什么伤也不行啊！西城要是看到你受伤了，他该心疼了。你你你别动啊！我去叫小梅，小梅，哎，小梅啊！他会心疼我吗？西城，工作场合叫我顾总，叫习惯了，有些难改口而已。顾总，其实我今天来找你，不完全是因为私事。这是我花了很多心思去设计的，去年还凭他。拿了 QE 设计的金奖
，科技的含金量很高，恭喜你了。国内外很多公司都来接触我，都想买他的版权，但我都拒绝了，因为我设计他的初心，是想把他作为回国的礼物，送给你。商业版权书也在里面，只要你签字，花言就可以拥有它全部版权。必须啊，得包紧点儿，啊，奶奶，不用这么夸张的，就一点小伤。不行，你总弄那些化妆品什么的，会感染的。嗯，听奶奶的话，就这么包着，两天再解开啊。哦，对了，烫好了。小梅啊，给你喝西城包的汤。刚好你要出去，提上他带到西城的公司里去。听说西城啊，最近忙坏了，给他补补。又是补汤啊？不不，奶奶，我都不用补。别别害怕啊，呃，不是药酒什么的，就是炖了一只小乳鸽，还装了一些小点心，呃，就当你喝西城的晚餐了。西城啊，回来的晚，你俩就在公司里吃，增加增加感情嘛啊！好吧，那我直播完了就去。谢谢你的好意，但是没有必要。花言现在并不需要他，而且对我个人而言，并没有任何意义。你是因为还在怪我当年不辞而别，所以才不肯接受吧？那件事我可以解释，但是我希望你不要因为这件事情影响我们现在的关系。不要在公司里面提不应该提的事情。我再提醒你一句。我现在不辞退你的原因，是因为行政花了很大力气把你挖过来，说明你在工作方面一定很有实力。我希望你以后把心思花在工作上，其他的事情不要想。把花带走。听够了吗，老大？我不是担心你吗？如果那个南宫琉璃声波，我还能保护你。会议准备好了，就等客户了。这什么？不得了了，怎么了？我给你看，你可千万不要太激动啊！你看，这不是阅读量都十万加了，我们要火了。嗯，这个名字是顾西城让人加上的，还有。这个花言呢，已经把版权费打到我们的账户里了。这个顾西城嘛，表面看起来冷冰冰的，但是他做甲方，简直不要太优秀。是。你看吧。就是南宫琉璃啊
。哇塞，这履历也太厉害了吧！人还这么漂亮。顾西城眼光不赖嘛，跟咱们有什么关系啊？开工了，要对得起你优秀的甲方顾总啊。哦，好吧，准备开播吧。嗯。没什么事情，你先出去吧。这么着急赶我走，你这是要看贺锦熙的直播呀？不是才说要让他后悔，不会放过人家吗？我说过，我是在对他进行考核。如果他业绩不达标的话，我随时可以跟他解约，让他失去花颜的合同，就是对他最大的惩罚。你真行。宝宝们，今天呢，给你们推荐一下这个色号哦，这可是美西西同款色号。大家的热情我们都收到了，所以今天在直播间，我们准备了两个小福利。第一个福利，我们将抽取五十名粉丝宝宝，送全市最火爆的芝士蛋糕店的霸王电子券一张，这可是我自掏腰包为大家准备的。喜欢的扣一，让我们看到，我要开始抽奖了。扣一扣一，大家记住要扣一哦。为什么一定要扣一啊？扣二不好吗？第二个福利，前五十名下单的宝宝就可以获得我手上这个卸妆湿巾一包，这可是花颜的新产品，还没有线上销售哦。好了，我要准备开始发宝贝链接了，手快有，手慢无。三、二、一，开始。哇！卖完了，卖完了，哇！嗯，大家的热情，你们的支持我都收到啦，谢谢大家，谢谢大家。好啦，那我们今天的直播就到此结束啦，名单我会马上公布的，我们下期再见，拜拜。拜拜一千套，一千套。我本来以为我们能卖个几百套就不错了，这上了媒体果然不一样啊！这曝光率蹭蹭的、嗯。是。很不错嘛，人气越来越高了，是不是应该好好答谢一下你的贵人？比如说赏识你的那种。小姐姐，你不就是我的贵人吗？谢谢啦。这样吧，如果你下次下单的话，我给你另外追加一个小礼物。对了，你手上的伤怎么回事啊？啊，就是一点小伤，不是有人说破财消灾吗？肯定就能避过大灾了。你不会有灾的，有人会在你身边好好保护你的。你怎么知道？怎么这么傻？今天先不聊了，下次再见。
怎么才下班就没人了？总裁也会加班吗？嗯，可惜奶奶送的晚餐喽。怎么，才半天没看见我，不记得我叫什么名字了？我才没有忘记呢，顾西城。今天怎么来公司了？是有什么事情找我帮忙吗？才没有呢。嗯，奶奶让我来送汤。汤。什么汤？不会是乌鸡汤吧？还加了冬虫夏草、阿胶的超级补汤。骗你的啦！就是梅姨做了一桌普通的饭菜，怕你太忙没时间吃晚饭，所以特地让我给你拿过来的。你陪我一起吃。我倒是想陪你吃，但是最近我在减肥。好吧。那我自己吃吧。哎，我早就想尝尝梅姨烧的乳鸽汤，听说特别好吃。行了，一起吧怎么了？我只带了一个勺子，我的勺子。没关系，你的就你的吧，我们一起用。